ഹായ് വെൽക്കം ടു ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഡയറ്റ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല പെട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഓയിൽ ഫ്രീ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനൊരു ടൈം കൊടുക്കത്തില്ല ഇപ്പം തന്നെ ചിക്കൻ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓയിൽ ഫ്രീ ആണ് നോ ഓയിൽ കുക്കറിലാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കുക ഒറ്റ സ്റ്റീം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റീമിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം കൂട്ടുന്ന ഡയറ്റുകളൊക്കെ കഴിക്കുക കൂടുതൽ നേരത്തെ ബ്ലോഗിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഫ്രീ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന എനിക്ക് ഫ്രഷ് ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് ചിക്കൻ ആയാലും മതി അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തു അര കിലോ കുറച്ചിലും കൂടെ ഒരു പീസും കൂടിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അര കിലോ ചിക്കൻ പിന്നെ ഒരു ഒരു ടൊമാറ്റോ പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഒണിയൻ ഉള്ളി സവാള പിന്നെ ഒരു ചെറുതും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടത് മീഡിയം സൈസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറുതും കൊടുത്ത് ഉള്ളി ഇച്ചിരി കൂടെ കുഴപ്പമില്ല ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ഇതിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് അര കിലോയ്ക്കുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ നാടൻ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ കറി കുറച്ച് മൂന്നാല് ഇതെല്ലാം ഇത് കറി ലീവ്സ് നമുക്ക് ഇത് അര നാരങ്ങ ഇച്ചിരി കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു തക്കാളി ഇത് ആദ്യം നമ്മളൊരു ഇതിൽ നമ്മളിത് കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു അഞ്ച് ഒറ്റ വിസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി നല്ല വെന്ത് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള വിദ്യയാണ് നമുക്കിത് നോക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതായത് നമ്മുടെ തിരുവില്ലാത്ത മുളക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പറ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ടർമറിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കുഴച്ച് വെക്കും ഒരു അരമുറി ലെമണും കൂടെ ആദ്യം അപ്പോൾ ഇതൊരു മസാല പിടിക്കാനും വേണം നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് ചീനിച്ചട്ടിയിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് വഴറ്റുന്ന ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മസാല പിടിച്ച് വെക്കാമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മസാല പിടിച്ചതിന് ഒരു ഇത് വരും വെളുത്തിരിക്കത്തില്ല നല്ല റെഡ് കളറിലിരി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് എല്ലാം ഇട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് എരിവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണിയനും കൂടെ കുറച്ച് ചേർ ചേർത്ത് തടവി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു ടൈം പോകാതെ അടിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് നമുക്കിനി കുറച്ച് വേവിക്കുന്ന നേരത്തും വേണം ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു ടീ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ഇതിനകത്ത് നല്ല ഫ്ലേവർ എല്ലാം പിടിക്കും ഇത് നമ്മൾ അര കിലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോഴും ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് അത് മസാല അങ്ങോട്ട് ആക്കി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മസാല ഇടുമ്പോൾ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല എണ്ണമല്ലെങ്കിൽ എരിവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കും ലെമൺ ഇല്ലെങ്കിൽ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരായാലും മതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കണം എല്ലാവരും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാലും അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിന് വേണ്
ടൊമാറ്റോ രണ്ട് പച്ചമുളക് തന്നെ രണ്ട് അര കിലോയുടെ ഇതളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കരിയാപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഉള്ളിയെല്ലാം അരിഞ്ഞ് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് തരാം അപ്പോഴത്തേക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ല മസാലയെല്ലാം പിടിക്കും ഓക്കെ ഉള്ളിയെല്ലാം അരിഞ്ഞ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അരപ്പ് വരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ആ അര കിലോളം ഉള്ള ചിക്കന് കുക്കറിനകത്ത് ഇടാം ഞാൻ കുക്കറിനകത്ത് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഓയിൽ ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓയിലൊന്നും ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സവാള ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇടുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അത് എരിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇടാം ഞാനത് എരിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ നല്ല എരിവ് വേണ്ടിയുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നത് പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസൊക്കെ ഒരു പിഞ്ച് ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടും ടേസ്റ്റാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഇല്ലിനെ നമുക്ക് കുറിയാൻ്റർ പൗഡർ ഇടാം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടും ഇതെല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്ന് വറുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണുള്ള മസാലപ്പൊടി ഇറച്ചി മസാല പൊടി ഇട്ട് നോക്കും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കാൻ പോകും നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി വെള്ളം ഇറക്കും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അരക്കപ്പ് വെള്ളമേ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അത്രയും നമുക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിനകത്ത് പെട്ടെന്നാവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനും എല്ലാം ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഇതിനകത്തെല്ലാം മസാല ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കാമെങ്കിൽ ഒറ്റ വിസിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വിസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാം ഓക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ല ഇത് ഒരു വിസിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വിസിലും കൂടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നു വെന്ത് പോയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റീം എല്ലാം ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റീം അല്ലേ രണ്ട് സ്റ്റീം വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അതിൽ കൂടുതലാവരുത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി കുറച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ കൊത്തി ഇട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എണ്ണ എന്ത് വെക്കുന്നത് കുറച്ച് കരിയാപ്പില തേങ്ങ ഇട്ട തേങ്ങ കൊന്ത് ഇട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് തേങ്ങ ഗ്രേവി നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ഒരു എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇത് പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക കാരണം ഗ്രേവി നമ്മൾ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് 
നല്ലതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വളരെ നല്ലത് അപ്പം ഗ്രേവി എല്ലാം നല്ല ഇതായിട്ട് ചിക്കൻ പീസ് ഒന്നും ഇത് വെന്ത് പോയിട്ടുമില്ല ഒന്നും വെന്ത് പോയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റീമിൽ നിർത്തണം കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സൂളുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ആവുകയും ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റീം അല്ലെ രണ്ട് സ്റ്റീമിനകത്ത് നിർത്തി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുറന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫ്രീ ചിക്കൻ കറി അപ്പം നമുക്കിത് കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ട് വിസിലിനകത്ത് നമ്മൾ ഓഫാക്കി ഇടണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം എരിവ് നമ്മൾ നാടൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എരിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറും എല്ലാം കലക്കി ഒഴിച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ നല്ല കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ എരിവ് കുറച്ച് കിട്ടാനും വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വിസിൽ നിർത്തി ടെൻ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് തുറന്ന് നോക്കി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണണം ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം അറിയിക്കണം അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് പറയണം അപ്പോൾ ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഓക്കെ ബൈ ബൈ